హాయ్ అందరికీ నమస్కారం సో జూన్ నైన్త్కి టక్కర్ ఇవ్వడానికి టక్కర్ అన్న సినిమా వచ్చేస్తుంది అనమాట అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టీజర్ ట్రైలర్ ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేసేలా చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే జీవితంలో కావాల్సింది నవ్వు ఆనందం ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి దాంతోపాటు సస్పెన్స్ ట్విస్ట్లు టర్న్లు యూటర్న్లు ఇలా సినిమాకి కావాల్సిన ఏమేం కావాలో అవన్నీ ఫ్లేవర్స్ అందులో ఉన్నాయన్నమాట సో మొత్తం అన్నిటినీ కలిపి మనం ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ అండ్ దీనికి పనిచేసిన వాళ్ళు యాక్టర్స్ అందరూ కూడా అండ్ అందుకనే బాగా సినిమా నచ్చేసిందేమో మంచి మంచి సినిమాలతో దూసుకెళ్ళిపోతున్న ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఈ బ్యానర్ మీద కూడా పడ్డాయి అది మన అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ అండ్ అలాగే మన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్న వీళ్ళు ఈ సినిమాని నమ్మి తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తున్నారంటే సినిమాలో కంటెంట్ ఎంత ఉంది మీకే వదిలేస్తున్నాను నేను సో జూన్ నైన్త్ కోసం మీరు అందరూ ఈగల్ని వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా దానికంటే ముందు ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన కార్తీక్ కిష్ కంటిన్యూ సారీ సో ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన కార్తీక్ క్రిష్ అండ్ అలాగే సిద్ధార్థ్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా మన ఇంటివిని స్టార్ట్ చేద్దానండి హాయ్ కేకే లైక్ కార్తీక్ క్రిష్ టంగ్ ట్విస్ట్ అలా ఉంది నాకైతే అందుకే మధ్యలో జీ అంటే గీత అయితే కాదు కదా మై మై నేమ్ స్టార్ట్ విత్ జీ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ డి కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే అంటే ఒక కంటెంట్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి ఆడియన్స్ కి వెయిట్ చేసేలా చేసింది అంటే అక్కడే ఆ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధించినట్టే అండ్ ఈ ఫిలిం చూస్తుంటే కూడా అలానే అనిపిస్తుంది సిద్ధార్థ్ మళ్ళీ ఒక అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్తో మీరు మా ముందుకు వచ్చారనిపించింది నాకు ఇది ఒక చాలా కొత్త ప్రయత్నం ఎందుకంటే నన్ను నాకే కొత్తగా చూపించిన ఒక డైరెక్టర్ కార్తిక్ అండ్ ఈ స్క్రిప్ట్ విన్న రోజు నుంచి ఈరోజు ఈ సినిమా గురించి ఆడియన్స్కి వన్ లైన్లో చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఒక వెరీ లార్జ్ స్కేల్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కానీ అందులో ఒక చాలా విచిత్రమైన ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది so it's a very different film and uh, meer trailer chustuntaru it's an action spectacle so nannu lover boy ga chocolate boy ga choopisthunu chaala choopinchina chaala cinema la tarvata nannu oka rugged hero ga oka lot of action lot of physical you know uh, aggression in the film so dan gurinchi chaala care teeskunnam and nen cinema chusinappudu naaku nene chaala kotta ga anpinchanu so takkar is kartik ji krish first film ఇన్ దిస్ జానర్ ఇంతకు ముందు ఒక సూపర్ హిట్ కామెడీ ఫిల్మ్ తీసారు ఆయన తమిళ్లో సో దిస్ ఇస్ ఎ సెకండ్ ఫిల్మ్ బట్ నాకు తెలిసి దీని తర్వాత హీస్ అవుట్ లుక్ ఆఫ్ హౌ హీ మేక్స్ హిస్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ శంకర్ సార్ అసిస్టెంట్ ఆయన అదే కదా అంత పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర వర్క్ చేసి వచ్చారు ఆ స్కూల్ జనరల్ గా అన్ని చాలా బ్రాడ్ గా చూస్తారు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ రిచ్నెస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉందనమాట ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా డబ్బులు స్పెండ్ చేశారని అర్థం అవుతుంది అండ్ ఆయన విజన్ కూడా కనిపిస్తుంది దీంతో ఎస్పెషల్లీ మీరు ఒక మాట చెప్పారు అంటే నన్ను కొత్తగా ఆవిష్కరించింది అని చెప్పి నిజంగా నాకు కూడా అనిపించింది ఆ పోస్టర్ లో ఉన్న కొత్త హీరో ఎవరు సో అదే కదా సో జనరల్ గా యూ యూస్ టు మీ ఇలా ఉంటుంది కానీ అపీల్ కానీ ఒక ఎఫర్ట్ ఇలా ఉంటుందని so it's completely different so yeah. including hairstyle nunchi body language performance style dialogue cheppe vidhanu action aithe it's very very new naake em anipistundi ante adi plus 1 plus 2 ayipoyin tarvata direct ga films lo kochina hero emo ani anipistundi aa look ante meeru kaalaniki takkar istunnara siddharth aa em kadandi oka oka manchi actor ki oka manchi character padithe adi fit ayipovali kada so lucky ga na kosam andaru young characters rastunnaremo so nenu inka easy ga fit avutunna age button ni meer ekkada press chesaru ani anipistundi akkada aagipoyindi adi kaadu naakaithe lopala ela feel avutunnane bayate ela anipistunnanu anukunta so lopale hi nen hi ga asal bhayam lekunda chaala tripti ga unnanu kabatti face lo kuda adi alage so that positivity a glow kanipistundantaru antena simple and ఈ సినిమా మెయిన్ గా దిస్ యాక్షన్ పార్ట్ దట్ హీ షోడ్ మీ ఇన్ దానికి నేను కార్తిక్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాస్ ఒక యాక్షన్ హీరోగా ఒక సినిమాలో ఒక యాక్టర్ బయటకు రావాలంటే ఆ యాక్షన్ కన్విన్సింగ్ గా ఉండాలి సో బేసిక్ గా ఎందుకు ఎందుకు ఒక మనిషి కొడుతున్నాడు ఇంకో మనిషిని అలా కొట్టేటప్పుడు ఎందుకు అంత కోపంతో కొడుతున్నాడు ఈ రెండు విషయాలు స్క్రిప్ట్ లోనే ఉంటే యాక్షన్ ఇంకా బిలీవబుల్ అయిపోతుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ ఈ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫలో ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ కు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఆడుకున్నాయి ఆడికి ధనవంతుడు ఆవాడు హీ వాంట్స్ టు బికమ్ అ రిచ్ పర్సన్ కానీ ఎలా అవ్వాలని అర్థం కావట్లేదు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బికమ్ రిచ్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు మేక్ మనీ ఫస్ట్ నుంచి అందరికి డబ్బులు కావాలి బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి ఏం కావాలి డబ్బులు ఎప్పుడు కావాలి ఇప్పుడే కావాలండి సో అలాంటి టైంలో ఒక ఒక వ్యక్తికి ఏది సెట్ కాకుండా ప్రతి దాంట్లో ఫెయిలియర్ చూస్తే ఎంత
so you character film opening itself is a very very frustrated hero hmm. so ala unnapudu a frustration ekkada gelindi athanki heroine ra tagilindi vaallu iddar majlo em jarigindi din valla anni complications ela vachayo ee deeniki double ki enti connection okay so idi takkar cinema in a nutshell so it's a it's a heavily entertaining action love story right and uh, karthik unique style lo oka large scale commercial film en cheppinattu hmm. andulo oka unique oka love undi yeah a unique love a point ante danto paatu chaala confusion kuda undi aa love lo enti ane teliyadu theater lo ne chudali adi chaala entertaining ga anipinchindi anamata aa love story especially so ee idea ekka nunchi vachindi karthik when like eppudu begin ayindi idea uh, yeah, every idea we get uh, we get it from um, society society only, only. <laughs> Oh, you saw like ante Siddharth lanti, ante e role lanti yeah, yeah, person ni chodan jari. They are used to it already. Hmm. Okay. So, ever kena dedicate chat na ra ante me circle lo ever biopic kai na naide. Nikte ani nikte ani jong na ante parang character se illa from society. Any friends nearest people storya? Na yes. Me storya like pote. Actually no. no. <laughs> um, my friends of friends. Okay. ఓకే సో ఉంది రియల్ లైఫ్ నుంచి కథలు కథలు వస్తున్నప్పుడు ఆల్ ది మోర్ అది ఆడియన్స్ కి రిలేట్ కెన్ నాట్ మేక్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ వన్ ఐ మీన్ వన్ హీరో లైక్ వితౌట్ సీయింగ్ దెమ్ ఇన్ ద పేసింగ్ సర్ తమిళ్ పేసింగ్ దేర్ ఇస్ నో బారియర్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఓకే ఎనీథింగ్ ఇస్ అరే నమ్మ ఆరియం పాకమ ఐ మీన్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మనం పాత క్యారెక్టర్ దా మనం మైండ్ లో ఇరుకం అదదా జనరేట్ అయి మనం క్రియేటివిటీ ఆ వెళ్ళ వరం ఐ మీన్ ఒక సీన్ ఆరకటం ఒక క్యారెక్టర్ ఆరకటం రెండుమే సో సో యువర్ క్రియేటివిటీ నల్ల ఇరుక సర్ రొంబ నల్ల ఇరుక ఐ కెన్ సే దట్ సో చాలా 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 బాగుంది ప్రిపరేషన్ చాలా పడుతుంది ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ కి బికాజ్ ఇప్పుడు ఈ గెటప్ లో నేను ఈ గెటప్ చేసుకుని యాక్ట్ చేయటం ఒకటి నేను ఈ ఈ క్యారెక్టర్ లా ప్రవర్తించడం గాని యాక్ట్ చేయటం ఇస్ వాట్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ దిస్ సో ఈ క్యారెక్టర్ కి నాకు సంబంధమే లేదు అతనికి నాకు అసలు రియల్ లైఫ్ లో సంబంధమే లేదు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సో కార్తిక్ విల్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ లైక్ దట్ అండ్ అందులో రోజు డైలాగ్ డెలివరీ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ ఒక విషయం ఎందుకు చేస్తున్నాడు అండి బాగా క్లియర్ గా ఉంటుంది సో దట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్ ప్లస్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ లో గెలవాలి వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి జరగాలని ఆడియన్స్ కోరుకుంటారు కదా సో వీళ్ళిద్దరి గురించి ఈ హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరి మీద ఆడియన్స్ కు ఒక స్పెషల్ లైకింగ్ ఉంటుంది అండ్ సో వాళ్ళిద్దరు కలుస్తారా కల ఏంటి వాళ్ళ డెసిన్ ఏం ఉంది అనేది ఇస్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో సో డెఫినెట్ గా కాంట్రాస్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది బట్ రియల్ లైఫ్ లో సిద్ధార్థ్ లైక్ రిచ్ పర్సన్ అవ్వాలి అని అనిపించింది అప్పుడు గోల్స్ ఉండేవా మీకు కూడా నాకు డబ్బుల గురించి చిన్నప్పటి నుంచి అసలు ఇదే కదా ఇదే లేదు నాకు ఎప్పుడు లేదు నాకు ఇప్పుడు లేదు సో ఐఎమ్ నాట్ నాకు రిచ్ పర్సన్ అవ్వాలి కాదు కదా అది ఎవరైనా చూస్తూ తిడతారు ఓ నీకు బాధ డబ్బులు ఉన్నాయి నువ్వు ఏదని చెప్పొచ్చు అని అది కాదు మా సినిమాలో కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంది ఈ ఒక అమ్మాయి ఒకటి చెప్తుంటే ఆ ఇదంతా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు లేని వాళ్ళతో చెప్పే మాట మా అని ఒక డైలాగ్ ఉంది సో అలా అనుకోకండి నేను నాకు జనరల్ గా డబ్బులు ఉంటేనే నేను సంతోషంగా ఉండగలననేది ఎప్పుడు రాలేదు ఈడికి డబ్బులు లేవు అంటే నేను సంతోషంగా ఉండలేనని నమ్మకం ఉంది తీవ్రంగా నమ్మకం ఉంది ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మనీ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ అని ఉంది సో సిద్ధార్థ్ ఇస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఈస్ నీడెడ్ టు బీ టు సర్వైవ్ రైట్ టు బీ హ్యాపీ యూ డోంట్ నీడ్ మనీ రైట్ అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్ గా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఉంటుంది యు నో సమ్ టైమ్స్ మనలో లేనివి ఏవైనా ఆ క్యారెక్టర్ లో కనిపిస్తూ ఉంటే కొన్ని నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది అండ్ కొన్ని వద్దు అస్సలు నేర్చుకోకూడదు ఇలాంటివి ఈ ట్రాక్ లో వెళ్ళకూడదు అని అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సిద్ధ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ కొన్స్ అనే క్యారెక్టర్ తక్కువ మాట్లాడతాడు నాకు తక్కువ మాట్లాడటం రాదు సో అదేమో నేను కొన్స్ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు ఇంకో విషయం నాకు నచ్చని విషయం కొడతాడు నాకు అస్సలు వైలెన్స్ అంటే పడదు రియల్ లైఫ్ నేను కొట్టే బ్యాచ్ కాదు మాట్లాడే బ్యాచ్ సో ఇతను ప్రతిదాన్ని కొడతాడు సో కోపం వస్తే కొడేస్తాడు సో అది నాకు వాడికి సంబంధమే లేదు ప్లస్ వాళ్ళిద్దరు లవ్ స్టోరీలో జరిగే విషయాలకి నాకు అస్సలు సంబంధమే లేదు అది మీరు సినిమా చూస్తే నేను ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానని మీకు అర్థం అవుతుంది సో అంత అంటే ఏమంటారు ఇట్స్ ఎ వెరీ యునిక్ లవ్ స్టోరీ ఈ లవ్ స్టోరీలో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నేను వాళ్ళిద్దరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఒక డిస్కషన్ చేస్తుంటే ఎవరిని సపోర్ట్ చేయాలని ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నాకు ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటాను బట్ చూస్తున్న ఆడియన్స్ నా మాట వింటారు
సో అది యాక్షన్ సినిమాలో అలాంటి ఒక డిస్కషన్ ఉండడం ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ కదా సో నాకు ఆ మిక్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో ఈ సినిమానే నేను చూస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ మా ఫ్యామిలీ చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చేసిన సినిమాలో ఈ సినిమా చాలా వెరీ డిఫరెంట్ గా ఉన్నావు ఈ సినిమాలో అని సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ సో నన్ను నేనే ఒక క్యారెక్టర్ గా చూడగలుగుతున్నాను నాకు అందులో సిద్ధార్థ్ కనిపించడం లేదు సో అది చాలా ఎత్తన లవ్ వరలా ఒరతరికి సో లైఫ్ కు లవ్ కు ఎన్నా సంబంధం ఐ మీన్ సేంది ఇరుందా లవ్వా కళ్యాణం పన్నికటదా లవ్వా కళ్యాణం పన్నికలానా అది లవ్ కడియదా ఇదన నరే పెళ్ళైతనే లవ్వా పెళ్లి కాకపోతే లవ్ కాదా సో అంద మారి నరే థాట్ స్టార్ట్స్ ఇర్కుల సో అంద థాట్స్ ఉల్ల హీరో అంద థాట్స్ ఉల్ల హీరోయిన్ రెండు పేరు ఓకే ఓవర్ పాయింట్ ల మీట్ పన్నంబోదు అవంగలుకు కుల్లార వర క్లారిటీ దా ఇంద యునిక్ లవ్ అబ్ సోల్రర్ లియా సో ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ ప్రతి దానికి వైబ్ వైబ్ అంటారు కదా అదే అది ఇద్దరు కలిసిపోయి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది చెప్పకుండా అది యాస్టర్స్ ఫీల్ చేస్తూ ఒక వైబ్ లో ఉండిపోవాలనేది ఒక ఈ జనరేషన్ లో చాలా మంది చెప్తారు కదా సో ఈ వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది తన ఎనర్జీ చాలా స్పెసిఫిక్ ఒక ఎనర్జీ ఉంది తనకు బిలీవ్స్ చాలా స్పెసిఫిక్ బిలీవ్స్ ఇతనికి ఇలాంటి అమ్మాయి లైఫ్ లో ఎప్పుడు కదలలేదు ఈ నెవర్ ఎవర్ మెట్ గర్ల్ లైక్ సో వాళ్ళిద్దరు ఎండ్ లో ఏం అవుతారు ఈ మధ్యలో వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు కలిసారు కలిసిన తర్వాత ఎలా తిరిగారు ఎందుకు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఇదన్నీ స్క్రీన్ ప్లే లో ఉంటుంది సో కిడ్నాప్ అయ్యారా లేదా సో కిడ్నాప్ కి సంబంధించి డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి ప్రాపర్ రోడ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే రోడ్ ఫిల్మ్ లో రెండు విషయాలు ఉంటాయి ఒకటి ఎక్స్టెన్సివ్ కార్ యాక్షన్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఇంకోటి ట్రావెల్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో రెండు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఒక చేసి తీసారు ఇందాక నేను ఇప్పుడు దాకా నాకు ఆ చేసి ఎలా తీసారో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఎలా సార్ హౌ అది మీరు సినిమా చూడండి ఇట్స్ అ మార్వల్ అంటే సింగిల్ షాట్ చూడండి అది చూడండి మీరు చాలా చేసులు చూసుంటారు కదా ఓకే ఈ చేస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నేను ఐ వాస్ షాక్ వెన్ ఐ సాయ్ సో ఐ కెన్ సీ దట్ లైక్ అంటే ఈ పోస్టర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది అక్కడ మెయిన్ లీడ్ చేసిన రోల్స్ తో పాటు అండ్ కార్ కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెన్స్ అని అనిపిస్తుంది సో కార్ కూడా ఒక రోల్ ఉంది సినిమా స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి వీడు గొడవ చేయటం కొట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ తన యాటిట్యూడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అతను విలన్ ఈ సినిమాలో విలన్ కూడా కామెడీ చేస్తారు విచ్ ఇస్ వెరీ యునిక్లీ డన్ ఇన్ అదే చెప్పాను కదా ఒక కమర్షియల్ మీటర్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు అందులో ఒక న్యూనెస్ ఉంటుంది రైట్ అండ్ అండ్ ఆల్ ద కమెడియన్స్ హ్యావ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ సో ఒక బ్రిడ్జ్ మీద ఒక ఫైట్ ఉంది ఒక వియట్నాం నుంచి ఒక స్టంట్ క్రో వచ్చి నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక సెవెన్ డేస్ షూట్ చేసాం ఆ ఫైట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎపిసోడ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు గానీ మన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ గానీ వాళ్ళందరూ ఒక కమర్షియల్ కంటెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఇప్పుడు మనకి సీజన్ అన్ని ఆ రోజు అన్ని కలిసి వచ్చి థియేటర్ లో అలా వస్తున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది so you work with uh, siddharth garu ee yes. film valla so maaku siddharth garu oka singer an telusu manchi actor an telusu and chaala andanga untaru ar kanipistha telustundi but maaku teliyani emaina points unnaya you know new things naughty things <laughs> siddharth garu nalla nadiparu ala garu vera da he can understand the content okay so he's very intelligent an cheptunnaru uh, uh, smart uh, enough to understand it solra la unique content appdi solra la ipo నా వెలియే சொல்றதுக்கும் நான் இப்படி ஒரு கண்டென்ட் ஒரு லைன் இருக்கு அப்படிని இவருக்கு சொல்றது ஈஸியா இருக்கு கனெக்ட் ஆயிடுவார் ஓகே சோ அந்த ஒரு செல்போன் சம்படிஸ் ஃபோன் ஆன் மாஸ்டர் ஆஃப் இட் थैंक्स यू தாவித் ராஜ் थैंक यू थैंक यू अंदर தாவித் ராஜ் అండి 10 இயర్స్ నుంచి నాతో వన్ ఇయర్స్ కనడు కంగ్రాట్యులేషన్స్ సో ఎనడ థాట్ ప్రాసెస్ ఏపోదు ఒక 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ అహెడ్ ఆవే இருக்கும் అది ఇప్ప పోయి సొన్నా எல்லார கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இது వర్క్ ఆగుమా వర్క్ ఆగాదన అద కరెక్టా పిన్ పని పుడిచారు సో 10 ఏళ్ళ అడ్వాన్స్ ఐడియా రాసార్ అంటే బైట ఎక్కడం చెప్పడం కంటే నాతో చెప్తే నేను ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటాను అని ఎందుకంటే నాకు టు కార్తిక్ శంకర్ గారి అసిస్టెంట్ నేను మణిరత్న గారి అసిస్టెంట్ సో సినిమా ఇద్దరు గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ దగ్గర పని చేసి వచ్చాం బట్ రైట్ అతను లైఫ్ ని చూసే వరల్డ్ ని చూసే విధానం వేరు నేను చూసేది వేరు సిమిలర్లీ అతను ఒక సీన్ రా రాసే విధానం వేరు ఎవ్రీ క్రియేటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా కరెక్ట్ సో కార్తిక్ ఒక సీన్ రాస్తే అదే సీన్ నేను రాస్తే ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ బట్ వెన్ కార్తిక్ రైట్ సెట్
అది ఫుల్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఒక ఒక మైండ్ అలా చిన్న బ్లాక్ అయిపోయే అంతా ఇట్ షుడ్ బి న్యూ ఈ రెండు విషయాలు కార్తిక్ చేస్తాడు స్కేల్ పెంచుతాడు అండ్ ఆ కొత్త తన మధ్యలో ఒకటి పెట్టేస్తాడు సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సీన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇది లక్ష లక్ష సార్లు అందరు కూర్చులా మాట్లాడుంటారు బట్ అందులో ఏదో ఒక కొత్తతనం ఉంటుంది సో అవన్ ఐ రీడ్ ఇస్ క్రిప్ట్స్ ఆల్సో అతను ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనేది నాకు పేజ్ నుంచి చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇంకో వ్యక్తిగా మారటం మెయిన్ గా ఇక్కడ మార్పులు వస్తుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఎవడు ఈడు ఇలా ఉన్నాడంటే ఎందుకు ఉన్నాడు ఇలా ఈడు ఇవాళ పొద్దున నిద్ర నుంచి లేచాడంటే ఆడు ఏ ఏ కళలతో పడుకున్నాడు ఏ ఏ నిజంతో లేచాడు అనేది నాకు తెలియాలి సో అది చాలా క్లియర్ గా హీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ అండ్ దెన్ అందులో అతను చెప్తాడు ఇప్పుడు ఇది ఇది కొంచెం ఇలా మూవ్ అయితే ఇది మీరు ఇది కాకుండా వేరే ఏదైనా మూవ్ అయితే అది వేరు ఆ టైప్ లో సో ఒక యాక్టర్ నుంచి ఒక రెగ్యులర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచి మీ ఫెమిలియర్ ఫేస్ నుంచి వేరే ఒకటి ట్రై చేస్తారు విచ్ ఇస్ డామ్ ఇంట్రెస్ట్ సో కంప్లీట్ గా మిమ్మల్ని ఆ రోల్ లోకి ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఫిజిక్ కి సినిమాలో ఉన్న ఫిజిక్ సంబంధమే లేదు ఈవెన్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ట్రైలర్ లో చూస్తే సంబంధమే లేదు బికాజ్ ఐ వాస్ రియల్లీ బిగ్ దట్ టైం సో ఐ యూస్ టు ఈట్ మచ్ మోర్ అండ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ అవుట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఓకే బికాజ్ నేను చెప్పినట్టు నేను కొడితే పడి పడిపోవాలనేది రూల్ కాదు ఓకేనా సో నన్ను యాస్ ఇస్ లవర్ బాయ్ సాఫ్ట్ హీరో అంటారు సో నేను ఇంకా ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఆడియన్స్ ని కన్విన్స్ చేయడానికి రైట్ నేను కొడితే ఫైటర్స్ పడిపోతారు అనేది కథలో బిలీవబిలిటీ ఉంటే అది బిలీవబుల్ అయిపోతుంది రైట్ కానీ ఆ బిలీవబిలిటీ వస్తున్న ఆ తరుణంలో నేను బాడీగా ఫిజికల్ గా అగ్రెషన్ లో నేను సపోర్ట్ చేయాలి సో అవన్నీ చేసాం సో అన్ని కలిసి వస్తుంది ఈ సినిమాలోబిలిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ విత్ రొమాంటిక్ యాంగిల్ నిజంగా ఇది జరుగుతుందని నమ్మకం ఉంటేనే అది ఫుల్ థ్రిల్స్ లో ఉంటుంది నాకు టఫెస్ట్ ఇస్ డాన్స్ అండి డాన్స్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ డాన్స్ తర్వాత అంతే డాన్స్ ఎంత టెన్షన్ నాకు డాన్స్ షూటింగ్ పొద్దున ఉంటుందో అది ఏ విషయంలో ఉండదు for you direction lo edi easy for you like ante yeah. definitely ga director ante captain of ship anni cheyalsindi anni crafts lo ayinki idu undalsindi but for you comedy film easier for you or thriller endukante because back to back comedy tho ostunnaru so anything i just na edu and the frame kula theriyadilla ya avula dhan work pannu adu edu chinna comedy ah nalla seri adu or chinna expression ah nalla seri adu periya large shot huge shot ah nalla seri adu or visual effects shot ah nalla seri అంత ఫ్రేమ్ కుళ్ళ ఎన్న మనం కొడుకును అదుకు ఎన్న వర్క్ పనమొదలు ఎనీథింగ్ ఈ సిసి అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ బట్ కార్తిక్ జనరల్ గా డిఫికల్ట్ షూటింగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం హ్మ్ ఓకే ఎందుకంటే ఒక విషయం అచీవ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు కార్ వస్తుంది ఆ కార్ ఫ్లై ఓవర్ నుంచి వచ్చి అది యూ టర్న్ చేసి ఆ ఫ్లై ఓవర్ నుంచి మీరు దూకి ఇది ఎలా తీస్తాం కార్తిక్ ఆ అదంత ఈజీగా తీసేస్తాం అండ్ హి విల్ డు ఇట్ ఓకే because adu he is not saying nen ila chestan chestan ani cheppi tease time lo but for him easy flyer nunchi dookalsindi actor kada 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 actor gaani producer gaani police gaani government gaani evvadu majjlo ochina he does not care he only cares about the monitor lo shot enti nisanga cheptaru adhe inda kadhe cheptunnaru adhe no matter that's not urike cheppaledu athu nen antanu ante nenu comedy chestana deeniku chestana ani aalochinchanu naaku frame lo em kanipistundo adhe daniki 100% pan chestanu ani సో ఆ ఫ్రేమ్ లో పని చేస్తుంటే చుట్టూ ఏం జరిగినా రియాక్షన్ రాదు హీస్ అబ్సెస్డ్ విత్ హిస్ ఫ్రేమ్ సో దానివల్ల యాక్టర్ ఏదైనా చేయాలంటే చేసే తీరాలి యాక్టర్ కాల్ బెనికిందంటే నో ప్రాబ్లం పర్లేదు ఇంకోసారి చేయి అలా చేస్తాడు సో ప్రొడ్యూసర్ కూడా కాంట్ ఇది ఇది కావాలంటే వీ హ్ టు గివ్ బికాస్ ఒక ఇంపాసిబుల్ చేసి తీసాడు కదా ఆ ఇంపాసిబుల్ చేసి తీయడానికి ఏది కావాలో అది మనం ఇవ్వాలి అది తప్పదు అని ఇస్ కానీ ఇస్తే రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తారు రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తారు రైట్ రైట్ అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ అండ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ రీసెంట్ గా కశ్మీర్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే అండ్ కార్తికేయ టూ కానీ అండ్ అలాగే పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ధమాకా ఇలా అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆన్ బోర్డ్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ తెలుగులో ఇస్తున్నాను అన్నప్పుడు 
అది అభిషేక్ గారు అయితే షోర్ అబౌట్ ద కంటెంట్ సినిమా చూసి సో నాకు దిస్ ఇస్ నాట్ రెగ్యులర్ కంటెంట్ ఫర్ మీకు నేను ఇందాక చేయలేదు కదా సో ఈ బ్యాచ్ లో కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నది నేనే యాక్చువల్ గా మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు నాకంటే బికాస్ నేను ఈ రూపంలో నన్నే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను కదా చేతిలో వెపన్ వేసుకుని ఏ సినిమాలో ఇందాక నేను ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు కదా నేను చేతిలో పెన్సిల్ గానీ ఒక గులాబ్ పూ ఏదో ఉంటుంది కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం ఒక బేస్బాల్ బ్యాట్ ఇచ్చి చేతిలో కొంచెం సో అది నాకు కొత్తది రైట్ సో ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ దట్ విత్ ద థియేట్రిక్ ఆడియన్స్ రైట్ సో डेफिनेट గా ఒక ఫిల్మ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఐదర్ అది కామెడీ థ్రిల్ ఎనీథింగ్ ఏదే ఏదేమైనా మ్యూజిక్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మ్యూజిక్ ప్లేస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో మ్యూజిక్ గురించి యువర్స్ అండ్ ప్రసన్నాస్ కాంబినేషన్ ఆ వి హావ్ ఫైవ్ సాంగ్స్ ఆ త్రీ మెలోడీ మెలడీ అయితే బాగా స్ట్రెంగ్త్ సో ఈ సినిమాలో రెండు మెలడీస్ ఇప్పుడు నిన్న ఊపిరి అనే సాంగ్ రిలీజ్ అయింది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మెలడీ అది సినిమాలో ఒక చాలా డ్రీమీ సిచ్యువేషన్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాంగ్ నువ్వో సగం నన్ను నేనో సగం సాంగ్ ఒకటి ఉంది అది ఈ వీక్ లో రిలీజ్ అవుతుంది దట్ సాంగ్ ఐ హావ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వాయిసెస్ ఐ హావ్ సాంగ్ పెదవులు ఆర్డరీ పెద పెదవులు పెదవులు ఆ బ్యాచ్ వర్డ్ పెదవులు ఆ ఓకే అది అదో ఇంకో లవ్ సాంగ్ ఉంది సో ఆల్ ది సాంగ్స్ విల్ బి రిలీజ్ విత్ ద వీడియోస్ దిస్ వీక్ సో నివాస్ ప్రసన్న ఇస్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ గై అండ్ అతని దగ్గర మెలడీ తీసుకోవడం సూపర్ గా చేశారు ఈయన బట్ ఈ సినిమాలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ chala youthful and it's very energetic because it's an action racy and right. road film kada so yeah. nivas prasanna ki do oka chala big uh, shori lanukunta yeah and ee cinema tarvata wheel iddar the combination will definitely be spoken about at the same time dop kuda ante kashtapadali because chasing shots unnapudu and run lo unnapudu story anta kuda parigedutu unnapudu dop also camera to pan chesina challenging ay parigedutune untadu he doesn't stop he doesn't stop Yeah. He's always running and he films in you know, in that kind of action space. Sir, you know, complaint yeah. list. Si. So. <laughs> <laughs> kaal, 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 manchi, commercial directors ke, pudu, always ila, ila ne Okay. Release time lo, anta pain face. Lo hmm. Shooting time, lo, andar nice. Because while the result mein juices hum kaabati, inka chala, thank you sir. Taun, but result chuse, mundu, hmm. kaya, badu, no, a type lo <laughs> But okay. commercial directors okay. Because he 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 will 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 make it bigger, hmm. most complicated level. Okay. So, andalo manan cooperate అనుకున్నప్పటి నుంచి సిద్ధార్థ్ అనుకుంటున్నారా So first, why is Siddharth and how did you think that Siddharth is perfect fit for this role? After I finished the script, um, I, hmm. my mind fixed, this, um, fixed Siddharth's uh, hmm. uh, in my mind. I, I, I fixed my, uh, Siddharth's in mind okay. after I finished my script. So you decided at first day, script is hmm. right, Siddharth is yeah. the role. Ki, but in the narration, he is a very good actor. Oh. సో అతని నరేషన్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఒక సీన్ చెప్తున్నప్పుడు నేను చాలా విషయాలు కాపీ చేస్తాను మేము ఇంకో సినిమా కూడా చేస్తున్నాం అందులో కూడా క్యారెక్టర్ చాలా విచిత్రమైన క్యారెక్టర్ అది దీనికి దానికి సంబంధమే లేదు సో అది కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఈ అతను యాక్ట్ చేసి చూపిస్తాడు అది మైండ్ లో పెట్టుకుని మేము వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ కలిసి నువ్వు చేసింది ఇది దీని నుంచి నేను తీసుకున్నది ఇది ఇలా చేస్తామా అని చాలా మంచి యాక్టర్ అతను 
ఓకే మేము ఆయన డెబ్యూ కూడా చూడగలుగుతాము చేయకుండా హీరో అయిపోయాను రైట్ ఎవ్రీ ఫిలిం హ్యాస్ అంటే గుడ్ ఫిలిం హ్యాస్ దట్ మ్యాజిక్ కదా దీంట్లో ఆ మ్యాజిక్ ఏమనుకుంటున్నారు ఆ హుక్ పాయింట్ ఏమనుకుంటున్నారు యూనిక్ మ్యాజిక్ పడతలు ఎవరు హీరో ట్రాక్ ఇరుకోం హీరోయిన్ ట్రాక్ ఇరుకోం విలన్ ట్రాక్ ఇరుకోం ఇది ఎల్లమే ఇంటర్వల్ పాయింట్ లో వంద కనెక్ట్ అవ్వం ఓకే ఓకే ఈ ట్రాక్స్ అన్ని కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి ఇంటర్వల్ దగ్గర హ కనెక్ట్ అవ్వం అదుకు అప్పుడు అవంగ అదుకులారే ఎల్లమే నడదరు ఐ మీన్ మారిపోతుంది నేను చెప్పాను కదా ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం అందులో ఉంటాడు ఈ క్యారెక్టర్ సంపాదించాలి అమ్మాయిని లవ్ చేయాలా అన్ని ఏం చేసినా కస్సితో ఉంటాడు అడిగితే ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది సో వెరీ వెరీ యునిక్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ రైట్ రైట్ సో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఒక టీజర్ డైలాగ్ ఉంది అబౌట్ ఏదైనా చేయాలంటే ఇప్పుడు చేసి మర్చిపోది ఈ పెళ్ళంతా వద్దని సో అది ఏంటి ఒక అమ్మాయి ఇలా మాట్లాడుతుంది ఇలాంటి అమ్మాయిలు కూడా ఉంటారని మీరు అడగచ్చు కానీ ఒక్క అమ్మాయి ఇలా మాట్లాడుతుంది ఇలా ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అని మీకు తన పరిస్థితి గురించి తన చైల్డ్హుడ్ గురించి తన జర్నీ గురించి తన యాటిట్యూడ్ గురించి అర్థమైపోతుంది రైట్ సో చాలా యునిక్ పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్ అది ఆ క్యారెక్టర్ అమ్మాయికి సో ప్రతి క్యారెక్టర్ తో మేము ట్రావెల్ అవుతాం జూన్ నైన్త్ అని అర్థం అయిపోతుంది అండ్ టక్కర్ డెఫినెట్ గా కలెక్షన్స్ కి టక్కర్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా రోజులు అయిపోయింది సిద్ధార్థ్ మీ వాయిస్ విని అనే <laughs> చాలా ప్రేమిస్తాము అది తెలిసిందే మీ వరకు మా ప్రేమ ఆల్రెడీ చేరడం జరిగింది సో నేనేమంటానంటే ఇలాంటి గ్యాప్ ఇవ్వకుండా మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో రావాలి అండ్ అది టక్కర్తో మొదలవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కార్తిక్ క్రిష్ గారు అండ్ ఈ ఫిలింతో హ్యూజ్ హిట్ సాధించాలి ఈవెన్ తెలుగులో కూడా అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సిద్ధార్థ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విన్నారు కదా జూన్ నైన్త్ వచ్చేసింది సేవ్ ద డేట్ టక్కర్ అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇప్పటి వరకు సిద్ధార్థ్ మనం అభిమానిస్తూ వచ్చాం అన్ని రోజుల్లో బట్ దీంట్లో చాలా డిఫరెంట్గా అండ్ యూనిక్గా కనిపించబోతున్నారు మరి ఇంకెందుకు వెయిట్ చేయండి సినిమా చూడండి అండ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇవ్వండి దిస్ ఇస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బాయ్ Uh, please subscribe to IG Telugu channel. Please like, share, subscribe and follow India Glitz Telugu. Hi, uh, please like, share and subscribe to India Glitz Telugu channel on YouTube. Please like and share and subscribe to India Glitz Telugu. Please like, share, subscribe to India Glitz Telugu and comment if you like this interview. Thank you.